经云：“临终不能观佛。”啊，这是真的。为什么？修十六观，其中的十四观，啊，十五观，除念佛之外，都难。啊，心要很细，要很平静才行。临终地狱相现前的时候，恐怖啊！心怎么能静得下来？怎么能平得下来？所以不能观佛。平常修观到那个时候也不行了，也没有办法修了，这语言不一样。啊，这个时候只有念佛，但任能念佛名号，是行持名之法了，实为至意。啊，临终意念，应得往生，实为至稳，稳当。真能帮助你成就啊！行愿施出、持名这个方法，真不可思啊！持名这个方法，我们决定不能疏忽，不能小看。啊，一定要肯定，他在无量法门当中，真真实实是第一法门。啊，确实是第一法门。啊，什么法门都不能成就，这个法门能成就，不但能成就，可以能达到最高的成就。啊，像此地讲的这个例子，他的成就是非常之高。啊，决定他是发生。啊，也就是说，他的智行是理性的了。啊，一个杂念没有，一个一点怀疑都没有，才有这样殊胜的效果。啊，说明了念佛法门真不可思议。啊！但是造作罪业这么重，临命终时，这种机缘能不能遇到，这大问题。啊，这是举出一个例子，这个例子是真的，不是假的。啊，让我们知道这个法门之殊胜，法门之不可思议，法门的一修，我们现在就要抓住。念念不放，临终我们决定成功。啊，我们对这个世界决定不能有丝毫贪念，在这个身上，有很好，没有也好。啊，绝不计较这些，我们的心始终保持清净，保持觉而不迷，保持正而不邪。保持静而不染，平常呢做这个功夫，往生有把握啊！我们心里多自在呀、啊，多快乐啊！啊，虽然没有到极乐世界，极乐世界已经注册了啊，决定去啊！啊，这个地方别会注册，娑婆界注册那可就麻烦大了。啊，这个地方不管怎么样都好，样样都好。啊，如果不想干，我到我是极乐世界的人，在这里站住几天，啊，像住旅馆一样，啊，得真自在。